God formiddag og velkommen til læret her på DTU. Dagen den er jo startet med nedbør mange steder i form af regning, slud og snebejer, og årsagen til denne lidt festlige start på dagen den finder vi i en front hen over Lundtofte og et lokalt højtryk i S-husets fadelsanlæg. Vores velbefindende det er jo en funktion af trykket i atmosfæren omkring os. Hvis vi lige ser på temperaturernes indvirkning på kroppen, så er der evidens, der peger imod et optimum omkring 20 grader. Og hvis vi lige ser på Mabel-animationen, som vi har her, så viser denne klokkeformede graf os, at vi har det allerbedst ved et tryk på 1 atmosfære og 20 grader. Det var nu alvorligt ment. Vores velbefindende rent fysisk i hvert fald afhænger af mindst to ting, temperatur og tryk. Og det er jo en funktion af to variable, som er denne uges tema. Når man har en funktion af en variabel, så tegner man typisk en graf i to dimensioner. Og her der har vi tegnet trykket på x-aksen og en akse med vores velbefindende op ad y-aksen. Og typisk vil man få sådan en klokkeformet kurve her, centreret omkring en atmosfæres tryk, fordi det er der, hvor vi har det bedst. På tilsvarende vis så vil vi kunne tegne en graf som den her i to dimensioner også, hvor vi så i stedet har en funktion med temperaturen ud af x-aksen og vores velbefindende op ad y-aksen. Omkring 20 grader får vi igen et toppunkt, som ser sådan her ud. Men hvis man har en funktion med to variable, så bliver grafen tredimensionel, fordi værdimængden skal afbildes på en eller anden måde, og det bliver så i rummet. Og så får man sådan en graf her, og dem skal I også selv lave en hel del af i Mabel. Og det er ret sjovt, at man kan sidde og dreje dem rundt og sådan nogle spændende ting. Hvis man skal finde toppunktet af en funktion med en variabel, så differentierer man den jo bare og finder nulpunktet af den afledte funktion. Men hvis man i stedet har en funktion med to variable som den her, så finder man de såkaldt partielle afledet, og så får man gradienten, som angives med nabla, det her symbol, og gradienten er i øvrigt en vektor. Og når man har den vektor, så kan man finde toppunktet for klokken, som vi har her, nemlig ved, at gradienten skal være lige med nulvektoren, og dermed så har man altså fundet ud af, ved hvilket koordinat toppunktet indtræder. Lad os lige prøve at vende tilbage til de der værkort, for de var jo faktisk en anden måde at illustrere funktioner af to variable, men på værkortene bruger man bare farver eller striber til at illustrere nogle valgte intervaller og funktionsværdier. Det kalder vi for højdekurver eller niveaukurver, og dem kan man også få Mabel til at plotte for sig. Og i det her tilfælde der er der nogle niveaukurver, som angiver, hvor grænserne for tryk forandrer sig, og det samme herovre med temperaturerne. Der bruger man bare farverne til at indikere, om vi har det koldt eller varmt. Det er angivet med to funktioner, p og t, som er afhængige af længde- og breddegrader, u og v. Og nu kunne man så forestille sig, at vi ønskede en funktion for vores velbefindende, som var afhængigt af, hvor i Europa vi befinder os. Vores funktion f med parametrene p og t kunne nu blive til en sammensat funktion, som ser sådan her ud. Og det kunne for eksempel give os svaret på, hvor godt vi vil have det i Hamburg. Hvis vi finder de partielt afledet for den sammensatte funktion, så kan vi ligeledes undersøge, hvor i Europa vi skulle købe en flybillet hen til, for at have det allerbedst. Og det er måske ikke Hamburg. God rejse.